It's Tony Trimmer that he's about to lap, and that could cause trouble because that's happened in the past, but it hasn't. Rosberg is back. The blue flags are waving to say to Tony Trimmer, there's someone behind you, let him pass, and he has. And Keggy Rosberg enters the chicane for the last time. The chequered flag is ready. The chequered flag is waved, and Keggy Rosberg has won in the Theodore by about one second only from Emerson Fittipaldi and with Tony Trimmer lapped at least twice behind them. A marvellous race and a brilliant victory. gliding accident last summer, lost his place in the Ligier team, went to Alfa Romeo and is now out of the race. In with a bang is Keki Rosberg, number 21 in the Fittipaldi ex-Wolf car, who is now up into third position. The Finnish driver, Keki Rosberg, just ahead of Derek Daly Keke in Rosberg the Candy Fittipaldi. There he is, Derek Daly, three points in the Candy Tyrrell. Two fine points for Bruno Giacomelli in the Alfa Romeo and a magnificent one point in his first Grand Prix ever, Alain Prost, the European Formula 3 champion. So, Alan Jones, the winner. There are still 15 Grand Prix. There is the burly Alan Jones in the hat with the gold leaf on it, with Gilles Villeneuve, with Nelson Piquet on the way to the victory rostrum. And are we going to see more of this again this year?
must cross the line first and get another display of Superman driving. Jackie Ickes waved the flag, no doubt wondering why it had not rained this year. And if you wonder where PK was, he was down at seventh, off form and out of the points. On the dais, Rosberg spurted the bubbly all over one of the palace guards, for whom this must have constituted the biggest danger he would ever be called upon to face. A quarter of the way through the season, Cross was on top of the championship and Mansell was only fifth. And owns it in the morning and be quickest on the same day. That's exactly the way I want to leave from Formula One. I don't want to leave from Formula One. I'll become an also runner. Can you tell us something about your future plans? Yeah, I hope to be very, very act active through the same agency who's been looking after my uh, active career uh, in sports promotions, marketing, and management uh, in various areas. Hopefully, also in other sports areas than than Formula One, but certainly in Formula One. Obviously, Finnish exports are going to be a fairly important job for me, I hope, where um, I have a lot, little bit more time to spend for in the future. And also some more time to, uh, that you can spend with your family. Well, my wife isn't quite convinced that I'm going to be more home when that change comes, and I don't really know either yet. Die Farben sind die der Opel Rennabteilung kombiniert mit denen des Helms von Keke Rosberg. Der finnische Formel 1 Weltmeister von 1982 will mit diesem Showcar weitere Sponsoren für den neuen Rennstall locken. Wir haben es ja oben am Dach geübt früher, das hier mit den, mit den Blitztrennungen so, so sieht es sauber aus, weißt du, das, ist, das sah früher billig aus. Ja? So sieht es super aus. Die Schwierigkeit ist, ist, alle die Partner, die man hat, sauber und klar definiert vorstellen zu können. Nicht, dass es ein Salat wird. Also zum Beispiel? Ja. Wenn man, so das ist ganz einfach, wenn man mit einem, einem Sponsor fährt, sagen wir zum Beispiel, wie, wie ein Team Jöst nur mit, mit Partner Opel arbeitet. Das ist ganz einfach natürlich. Und sofort, wenn man andere Partner dazu mitbezieht, was ich für meinen Programm sehr, sehr wichtig halte, das muss so sein, ähm, dann ist die Designaufgabe sehr, sehr, sehr schwierig, um da klar definierte Flächen, äh, trotz der man eine starke Identifizierung mit der Farbe und, und eine starke Message. Wir müssen ja auch erkennbar sein. Wir müssen von einer von eine Startfeld von 30 Autos, muss man sofort sehen, wo sind die Rosberg-Autos. 
der Gebrauchsgegenstand Automobil als Sportgerät und Transporter für Werbung. Der Leiter der Vorausentwicklung bei Opel, damit auch verantwortlich für den Motorsport, ist immer noch Gastprofessor an seiner alten Universität in Wien. Professor Fritz Indra. Die Vorlesung an Rennmotoren und Rennfahrzeuge ist meistens die, die am, am besten besucht ist. Von allen äh, Vorlesungen, Professor Lenz ist immer ziemlich erstaunt darüber. Ich sage ihm dann, also wenn, wenn das Thema, dieses Thema der jungen Ingenieure nicht mehr interessiert, äh, dann ist besser, man sperrt die Hochschulen überhaupt zu. Zurzeit laufen aber die Bestrebungen, aus dieser DTM eine, eine ITM zu machen, eine internationale Tourenwagenmeisterschaft und mit dieser Rennserie sogar zu gehen nach, nach Japan, äh, nach China, äh, überall dort, wo neue Märkte entstehen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, dass jede Automobilfirma versucht, diese neuen Märkte äh, zu erschließen. Südafrika ist kein neuer Markt, hat aber eine bekannte Formel-1-Piste. Sie haben beide Autos von Rüsselsheim mit über den Äquator genommen, den 94er Kaliber und den von Opel entwickelten Prototyp für die neue Saison. Hier mit Manuel Reuter beim ersten sogenannten Rollout. Im Wechsel jagen sie mit beiden Runde um Runde. Die Autos der beiden Opel-Werksteams von Rosberg und Jöst werden auf der Basis dieses Prototyps gebaut. Manuel Reuter fährt für das Team Jöst, das von der neuen Saison an statt zwei gar vier Kalibras betreuen wird. Der junge Rennstall von Keke Rosberg traut sich zwei Autos zu. Außerdem gehen einige Privatfahrer auf verbesserten Vorjahresmodellen gegen die Konkurrenz von Mercedes und Alfa an den Start. Reuters Kritik nach einer der ersten Runden. Hier ist jetzt kein Wasser mehr reingelaufen, drüben ist das Wasser reingekommen, weißt du? Kleinigkeiten werden ebenso ernst genommen wie der Versuch, die Temperatur des Motors in den Griff zu bekommen. Reifentests laufen somit. ABS, damit hatte Opel 94 die größten Schwierigkeiten. Rosberg beschleunigt und bremst stundenlang, bis der Wagen nach Kühlung lächzt. Der Finne selbst ist von den Temperaturen, wie wir gleich sehen werden, auch nicht ganz unbeeindruckt. Sein englischer Chefingenieur arbeitet längst an Plänen, wie der Kalibra für Rosberg und Ludwig aussehen könnte. Daten von Mitte Januar. In Südafrika gewonnene Erkenntnisse. So we're now here in uh, Lapland and uh, we're on the lake, on the ice track. Uh, my father is getting very, very nervous because he's a bit worried that uh, he has no chance against me. <laughs> But this is my ground, my land, and here he has no chance. This is a good to back home from the hint. Look at the north. A bit uh, surprised, to say the least. <laughs> nope.
Right. So, okay, okay. How is your feeling now? <laughs> Not so good. Not so good. <laughs> Caught, caught by surprise. <laughs> thought I got him here, but then the bastard improved, and that was the end of it. <laughs> this is what all happened. In Harinivai Monio, and then the track was perfect, the cars were perfect, the day was a lousy day, actually. To lose like this was not planned. Depends from whose point of view, obviously. <laughs> So everything else went to the plan yeah. except the driving. Now we just had a nice, uh, nice tea to finish off the finish off the day with some Christmas cookies, and now we're off to go back home. Nominieren! Wem dafür habe ich meinen Sohn zu bedanken. Ja, und ich nominiere den Weihnachtsmann, den Gerhard Berger und dann den, und dann den neuen Bürgermeister von Zell am See in Österreich. Wow. Wow.